কি সেকেন্ড পার্টের সলিউশনগুলো দেখতে চলে এসেছো তাহলে প্রথম পার্টটা না দেখে থাকলে অবশ্যই আই বাটনে ক্লিক করে প্রথম পার্টটা দেখে তারপরে এই ভিডিওটা দেখো রাই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও সমস্ত ভিডিও দেখার জন্য চলো সময় নষ্ট না করে জলদি তোমাদের সলিউশনগুলো বোঝানো শুরু করা যাক কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স এখানে বলেছে একটা ম্যান একটা ইমেজ যে পয়েন্ট করছে সেই ইমেজে একটা লেডি আছে সেই ম্যানটার নেফিউয়ের ম্যাটারনাল গ্র্যান্ড মাদার হয় সেই পটল লেডিটা তো সেই ম্যানটার যে সিস্টার তার সাথে মানে সেই যে সিস্টার সে হচ্ছে একমাত্র সিস্টার তার সাথে সেই পেন্টিংয়ের লেডির রিলেশনটা কি তো এটা হচ্ছে ফাইনালি অ্যান্সার হবে মাদার তোমরা এই রিলেশন ফ্রিটা থেকে সেটা বুঝতে পারি টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেনে বলেছে ছজন ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে একসাথে ঘুরতে গেছে তাদের মধ্যে বলে দিয়েছে বি ইজ দ্য সান অফ সি তার মানে হচ্ছে বি আমার মেল একজন মেম্বার ফ্যামিলি তারপরে বলেছে সি ইজ নট মাদার অফ বি তার মানে এটা বুঝে গেলাম যে সি ফিমেল নয় মেল হবে আর এবার বলেছে এ অ্যান্ড সি আর ম্যারেড ক্যাপল তার মানে এ কে আমার ফিমেল হতে হবে ঠিক আছে যেহেতু সি মেল ঠিক আছে তো বলেছে ই ইজ ব্রাদার অফ সি তার মানে ই হচ্ছে মেল মেম্বার আর সি এর ভাই ডি ইজ দ্য ডটার অফ এ ডি হচ্ছে ডটার তার মানে ফিমেল মেম্বার ফ্যামিলি আর এ ডটার আর এফ ইজ দ্য ব্রাদার অফ বি তার মানে এফ হচ্ছে মেল মেম্বার তো এইভাবে সাজালে তোমরা পাচ্ছ যে এখানে জানতে চাইছে কতজন মেল রয়েছে মেম্বার ফ্যামিলিতে তো মেল মেম্বার তাহলে কাউন্ট করলে পাচ্ছ চারজন টোয়েন্টি এইট ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান এবং দ্য ফলো এখানে যে চারটে নাম্বার দেওয়া আছে তার মধ্যে একমাত্র অপশান সিতে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বারটা হচ্ছে নন প্রাইম নাম্বার বাকিগুলো সব প্রাইম নাম্বার তো টোয়েন্টি সেভেনটাই হচ্ছে অট ওয়ান আউট তো অপশান সি টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইনে চারখানা জাম্বেল ডুয়ার্ড রয়েছে তো তার মধ্যে থেকে অট ওয়ান আউট খুঁজে বার করতে হবে তো এর মধ্যে ফার্স্ট ডেটটা হবে রোজ সেকেন্ড ডেটটা হচ্ছে লোটাস থার্ড ডেটটা হচ্ছে অরেঞ্জ আর লাস্ট ডেটটা হচ্ছে জ্যাসমিন তার মধ্যে অরেঞ্জ একটা ফল ফ্রুট তো ওটা হচ্ছে অড ওয়ান আউট থার্টি এর মায়ের বাবা বিয়ের মায়ের হাজব্যান্ড তো এ আর বি দুজনে মেল হলে এ বিয়ের সাথে কিভাবে রিলেটেড তো অবভিয়াসলি এটা হবে নেফিউ থার্টি ওয়ান ডেভিডের বাবার একমাত্র ডটার ইন লর্ড ছেলের ওয়াইফের সাথে ডেভিড কীভাবে রিলেটেড তো এখানে এটা হবে অপশান বি এই ফ্যামিলি ফ্রিটা থেকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারো কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু এখানে বলা হয়েছে যে একশো পঁয়ষট্টি জন টোটাল স্টুডেন্ট আছে তার মধ্যে বলা হয়েছে ফর্টি ফাইভ জন ম্যাথস আর ইংলিশ দুটো দিয়ে পাশ করেছে তো ম্যাথস আর ইংলিশের ইন্টারসেকশনটা আমি ধরে নিচ্ছি যারা পাশ করেছে সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ আর ম্যাথসে পাশ করেছে সেটা দেওয়া নেই তো তার কমপ্লিমেন্টে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি আর ইংলিশে ফেল করেছে সেরকম দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ তো ই কমপ্লিমেন্ট যদি আমি ভাবি সেটা সিক্সটি ফাইভ আর ইম কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সিক্সটি তো সেখান থেকে আমরা যদি ম্যাথসে কতজন পাস করেছে পার করতে চাই সেটা আমরা করবো ওয়ান সিক্সটি ফাইভ যে টোটাল স্টুডেন্ট সেখান থেকে সিক্সটি স্টুডেন্টকে আমরা যেটা ফেল করেছি সেটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে একশো পাঁচজন হচ্ছে ম্যাথসে পাস করেছে যাদের মধ্যে হচ্ছে পাখিরা তাদের মধ্যে কি ইনক্লুড করা থাকবে যে ইংলিশেও করেছে বা নাও করেছে এরকম মেশানো আর সেমভাবে ইংলিশে কতজন পাস করেছে সেটা আমরা বার করবো হচ্ছে একশো পঁয়ষট্টি থেকেই বাদ দেবো কতজন ইংলিশে ফেল করেছে সেটাকে তাহলে পাচ্ছি একশো জন আমার ইংলিশে পাস করেছে যাদের মধ্যে ম্যাথসে অনেকে পাস করেছে আবার পড়েনি এরকমও রয়েছে তো এবার আমায় বার করতে হবে যে কতজন এমন স্টুডেন্ট আছে যারা পার্টিকুলারলি একটাই সাবজেক্টে পাস করেছে তার নাম্বারটা টোটাল কত বার করতে হবে তো এম ইন্টারসেকশন ই মাইনাস টু ইন্টু সরি আমাদের বার করতে হবে যে তাহলে এম ইউনিয়ন ই কতজন ম্যাথস আর ইংলিশ দুটোতেই মানে একটা একটা সাবজেক্ট পার্টিকুলার পাস করেছে তার থেকে মাইনাস করতে হবে আমার ইন্টারসেকশন পার্টটা মানে যাতে যারা দুটো সাবজেক্টেই পাস করেছে তো টু ইন্টু করে সেটাকে মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি হান্ড্রেড ফাইভ প্লাস হান্ড্রেড মাইনাস টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ করলে হান্ড্রেড ফিফটি তো অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি থ্রি 
যেটা অ্যাকচুয়ালি থার্টি টু এর সাথে রেফারেন্সে কোয়েশ্চেন তো বলা হয়েছে এখানে টোটাল কতজন স্টুডেন্ট আছে যারা দুটো সাবজেক্টেই ফেল করেছে তো দুটো সাবজেক্টেই পাশ করেছে এরকম স্টুডেন্ট আছে ফর্টি ফাইভ জন আর পার্টিকুলারলি একটা একটা সাবজেক্টে পাশ করেছে এরকম টোটাল স্টুডেন্ট আছে একশো পনেরো জন টোটাল পাশ করা স্টুডেন্টের নাম্বারটা হচ্ছে হান্ড্রেড ফিফটিন প্লাস ফর্টি ফাইভ তাহলে এই টোটাল সংখ্যক স্টুডেন্ট পাশ করেছে সেটাকে আমরা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ থেকে বাদ দিলে টোটাল দুটো সাবজেক্টেই ফেল এরকম স্টুডেন্টের নাম্বার পেয়ে যাবো যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফাইভ অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোরটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি টু এর সাথেই আবার সেমভাবে রিলেটেড তো এটা হচ্ছে এখানে জানতে চেয়েছে যে কতজন ম্যাথসেই শুধু ফেল করেছে তো এক্ষেত্রে ইংলিশে কতজন পাস করেছে সেই নাম্বারটার থেকে আমরা যদি যে ইন্টারসেকশন পার্টটা রয়েছে সেটাকে বাদ দিয়ে দিই ফর্টি ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সার আছে সিক্সটি তো অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার থার্টি ফাইভ এখানে বলেছে যে এই টোটাল প্রোডাক্টটা বার করার পর ইউনিট ডিজিট প্লেসে মানে এককের ঘরে যে সংখ্যাটা হবে সেটা কত তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা এককের ঘরের অঙ্কগুলোকে নিয়ে ইউনিট ডিজিট প্লেসের অঙ্কগুলোকে নিয়ে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করবো যেমন ফোর সিক্সটি থ্রি থেকে শুধু থ্রি নেবো আর নাইন হান্ড্রেড থার্টিন থেকে শুধু থ্রি নেবো তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি করলে নাইন সেই নাইনের সাথে আমরা এবার সেভেন হান্ড্রেড এইটে এইটকে মাল্টিপ্লাই করবো তো নয় আটে বাহাত্তর এবার যেহেতু এটা বাহাত্তর হয়ে যাচ্ছে তো এর আমাদের দশকের ঘরের অঙ্কটা কোনো প্রয়োজন নেই তো শুধু এককের ঘরের অঙ্কটা নেবো দুই দুইয়ের সাথে চারকে গুণ করবো ফাইনাল যে নাম্বারটা দেওয়া আছে তার সাথে তাহলে প্রাচ্ছি আট তো অপশান বি ইজ কারেক্ট থার্টি সিক্স থার্টি সিক্সে জাস্ট যেটা করবে যেহেতু রুট টুয়েলভ আর রুট ওয়ান টোয়েন্টির ভ্যালিউ দেওয়া আছে তো আর এখানে বলা হয়েছে যে একটা রুট ওভার অফ ওয়ান পয়েন্ট টু আর টুয়েলভ হান্ড্রেড এইভাবে দিয়ে সেটা ভ্যালু বার করতে হবে তো ওয়াই কোয়াল টু যেটা ভ্যালু বার করতে হবে সেটা লিখে নিয়েছি তারপর হান্ড্রেড দিয়ে দু সাইডে মাল্টিপ্লাই করেছি এখানে একটা স্টেপ চাম্প রয়েছে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেডটা যখন সেকেন্ড সাইডে মাল্টিপ্লাই করেছি তখন হান্ড্রেড থেকে আইদার টেন রুট ওভারের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছি তো সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড হয়ে মাল্টিপ্লাই হয়েছে ভেতরের নাম্বারটার সাথে জাস্ট আমাদের টার্গেট হচ্ছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু বা যাই থাকুক সেটাকে ওই আইদার রুট টুয়েলভ বা ওয়ান টোয়েন্টি রুট ওভার অফ ওয়ান টোয়েন্টি এই ফর্মে আনা দিয়ে ভ্যালুগুলো বসিয়ে ফাইনালি ক্যালকুলেট করে এরকম ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এইটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ পেয়েছি যেটাকে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করে দিলে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর ফোর হুইচ ইজ অপশান বি তো বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার থার্টি সেভেন এখানে বলা হয়েছে একটা পজিটিভ নাম্বার ধরে নিচ্ছি এক্স যেটা টু থার্ড ইকুয়াল টু বলা হচ্ছে ওই যে পজিটিভ নাম্বার এক্স তার রেসিপ প্রকার মানে ওয়ান বাই এক্স এটার সিক্সটিন বাই টু হান্ড্রেড সিক্সটিন হচ্ছে ইকুয়াল তো জাস্ট একটা ইকুয়েশন ফর্ম করবে ফর্ম করে সলিউশন এখানে যেটা আমাদের এসছে তার সাথে এখানে যে অপশানগুলো দেওয়া আছে তার একটার সাথেও কোনো মিল পায়নি তো অপশান নান হবে তো এটা তোমাদের কি আসছে অবশ্যই কমেন্ট করে যাবে টি এইট থাউজেন্ড টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন তো থাউজেন্ডটাকে টেন কিউব করে নেবে তাহলে টেন কিউবের হোল টু দি পাওয়ার সিক্স ইস টেন টু দি পাওয়ার এইটিন বাই টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু টেন কিউব ইকুয়াল টু থাউজেন্ড তো অপশান সি কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইন যদি কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়ে দেখো দেখবে এখানে দেওয়া আছে টি প্লাস কিউ প্লাস আর বাই থ্রি ইকুয়াল টু ফিফটি ফোর আর কিউ প্লাস এস প্লাস টি বাই থ্রি ইকুয়াল টু সিক্সটিন তো ফার্স্টের থেকে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান যদি ভাবি আর সেকেন্ডের থেকে ইকুয়েশন নাম্বার টু যদি ভাবি তাহলে এখানে যেটা জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ প্লাস আর প্লাস এস প্লাস টি বাই ডি ফাইভ ইকুয়াল টু কত হবে যদি আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান আর ইকুয়েশন নাম্বার টুকে অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা পাবো সিম্প্লিফাই করে পি প্লাস কিউ প্লাস আর প্লাস এস প্লাস টি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ফরটিন মাইনাস কিউ বাই থ্রি ইন্টু থ্রি তো এখানে কিউ বাই থ্রি এইটা ভ্যালু আনলো না আমাদের কাছে তো কখনোই আমরা বার করতে পারবো না অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা তো অপশান বি ইস কারেক্ট ডেটা ইন অ্যাডিক কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি এখানে বলা হয়েছে তিনটে হিস্ট্রি বই চারটে সায়েন্সের বই আর দুটো ম্যাথসের বইকে কিভাবে সাজালে বইগুলো সবসময় একসাথে থাকবে মানে সেম গ্রুপের বই একসাথে থাকবে সবসময় তো তিনটে হিস্ট্রি গ্রুপ করে নিই চারটে সায়েন্সের আর দুটো ম্যাথসের তাহলে আমরা টোটাল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েজে সাজাতে পারি কিন্তু এবার যদি আমি ভাবি যে প্রত্যেকটা বই ডিস্টিঙ্কট তাহলে সেই বইগুলোর মধ্যেও আমরা অনেক ধরনের কম্বিনেশন করতে পারি যেটা থ্রি ফ্যাক্
বইগুলো ডিস্টিংক্ট এখানে ভাবে নিয়ে না এবং সেই কারণে আমরা ম্যাক্সিমাম ছটা ওয়েতেই বইগুলোকে সাজাতে পারি মানে গ্রুপ করতে পারি ফর্টি ওয়ান একটা লাভ ক্ষতির অঙ্ক এখানে কার প্রাইস ফার্স্টেই এক্স ধরে নাও এ বি কে টেন পারসেন্ট লসে বেচছে তার মানে গাড়িটার দাম হচ্ছে সেক্ষেত্রে নাইনটি বাই হান্ড্রেড ইন্টু এক্স এবার বলেছে বি গাড়িটা চুয়ান্ন হাজার টাকায় বেচে কুড়ি পারসেন্ট গেন করে মানে লাভ করে তাহলে গাড়িটা যে অ্যাকচুয়াল প্রাইস সেটা কত তো এক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশনটা যদি বানাই এভাবে যে কুড়ি পার্সেন্ট যেহেতু লাভ করেছে তাহলে নাইনটি এক্স বাই হান্ড্রেড এটার ওপর কুড়ি পার্সেন্ট লাভ করা মানে একশো কুড়ি বাই একশো দিয়ে গুণ করলে সেটা চুয়ান্ন হাজার টাকার সাথে সমান হবে তাহলে ইকুয়েশনটা থেকে আমরা এক্সের ভ্যালু পাবো পঞ্চাশ হাজার অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু এখানে বলেছে দুটো নাম্বার এক্স আর ওয়াই ধরে নাও তো তাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে টু ফর্টি আর সাম হচ্ছে থার্টি ওয়ান তো বলেছে ফাইনাল যে ডিফারেন্সটা হবে নাম্বার দুটোর মধ্যে তার অ্যাপসলিউট ভ্যালু কত মানে মড ভ্যালু কত তো এক্স মাইনাস ওয়াই ধরে নিচ্ছি যে তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এই ফর্মুলায় ফেলে আমি ভ্যালু পুট করে তো ওখান থেকে জাস্ট রুট ওভার করার সময় পজিটিভ ভ্যালুটা আমরা নেব যেহেতু মড নিতে হবে তাহলে হবে অপশান এ কারেক্ট অ্যান্সার ওয়ান ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রিতে জাস্ট এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা ফেলবে দি ইকুয়েশন সলভ করবে তাহলে এ ইকুয়াল টু টুয়েলভ অপশান সি কারেক্ট ফর্টি ফোর এটা করার কোনো দরকার নেই সবাই পারবে ফর্টি ফাইভ এখানে বলেছে যে একটা ওয়ার্কার সে ষাট দিনের কাজ পেয়েছে কুড়ি টাকা পার ডে হিসেবে সে যদি একদিনও কাজে কামাই করে তাহলে তার দশ টাকা করে পেনাল্টি দিতে হয় মানে তাকে দশ টাকা করে কাটা যায় সে ফাইনালি পেয়েছে তিনশো টাকা তাহলে সে কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল তো এক্ষেত্রে ধরে নেবো যে সে এক্স দিন অ্যাবসেন্ট ছিল তাহলে ষাট দিন সে কাজ করে তার মানে সিক্সটি মাইনাস এক্স দিন সে কাজ করেছে তাহলে তার টোটাল তার জন্য পেমেন্ট হবে সিক্সটি মাইনাস এক্স ইন্টু টোয়েন্টি আর সে যেহেতু এক্স দিন কাজ করেনি তাহলে টোটাল যে অ্যামাউন্টটা সে পেমেন্ট পাবে তার থেকে পেনাল্টিটা বাদ যাবে হচ্ছে এক্স ইন্টু টেন সেটা ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড সলভ করলে এক্স এর ভ্যালু পাবো থার্টি তো অপশান বি কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট তিনটে একই ধরনের কোয়েশ্চেন মানে কমন সেন্স দিয়ে করতে হয় এগুলোর প্রপার কোনো ফর্মুলা নেই যে ফর্মুলা দিয়ে বলে দেবো এটার এই অ্যান্সার হবে ফর্টি সিক্সেরতে বলেছে যে চিলড্রেন সাফারিং ফ্রম ম্যাল নিউট্রিশন এই দিক থেকে হচ্ছে ইন্ডিয়া হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের উচিত যে এনজিওগুলোর সাথে কথা বলে বা হেল্প নিয়ে তাদের এই প্রবলেমটা সলভ করা উচিত বা ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প নিয়ে ফরেন কান্ট্রি থেকে এই প্রবলেমটাকে সলভ করা উচিত তো এক্ষেত্রে অপশান ওয়ান বা টু দুটোই হতে পারে তাই অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আইদার ওয়ান অর টু ফলো ফর্টি সেভেন এটাতে যখন তোমরা দেখবে পরে অপশানগুলো তো তখন দেখবে টু তে যেটা দেওয়া হচ্ছে সায়েন্টিস্ট শুড স্টার্ট ফাইন্ডিং অ্যান্ড অল্টারনেটিভ সলিউশন টু ওয়াটার তো এইটা একটা ইম্পসিবল ব্যাপার বা এটার কোনো রিয়েল লাইফে কোনো এই মুহূর্তে মিনিং নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা চুজ করতে পারি অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অনলি ওয়ান ফলোস ফর্টি এইট একটা কোম্পানি এক্স ওয়াই জি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে ইফ ইউ আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার উই ওয়ান্ট টু হায়ার ইউ তো কনক্লুশন কি টানা যায় তো কোম্পানি হায়ার্স নো পার্সন উইথ আদার কোয়ালিফিকেশন কোম্পানি এক্স ওয়াই জি ইজ ইন নেট অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো যেহেতু কোম্পানির ব্যাপারে এক্সপ্লিসিটলি কিছু বলা নেই যে অন্য কাউকে নেয় কি নেয় না তো সেক্ষেত্রে আমরা কখনোই কনক্লুশন ওয়ানটা টানতে পারি তো কনক্লুশন টুটা আমরা অবশ্যই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে ডিরেক্টলি টানতে পারি তো এক্ষেত্রে যেটা হবে অনলি কনক্লুশন টু ফলোস অপশান বি কারেক্ট ফর্টি নাইন এখানে বলা হয়েছে স্নো কেক কোট করা হয়েছে সেভেন্টি ওয়ান হান্ড্রেড হিসেবে তাহলে ওয়াল কেক হিসেবে কোট করা হবে তো জিনিসটা কিছুই না স্নোয়ের প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের পজিশনাল ভ্যালিউগুলো লিখে নেবে দিয়ে সেগুলোকে অ্যাড করে তার সাথে হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাই করবে তাহলেই সেভেন্টি ওয়ান হান্ড্রেড পাবে সেমভাবে ওয়ালের প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের বা প্রত্যেকটা লেটারের পজিশনাল ভ্যালিউগুলো অ্যালফাবেটিক্যাল পজিশনাল ভ্যালিউগুলো লিখে নিয়ে তাকে অ্যাড করে হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফর্টি এইট হান্ড্রেড অ্যান্সার তো অপশান সি ইজ কারেক্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফিফটি তো এখানে বলা হয়েছে বোল এর সাথে রিলেটেড হচ্ছে স্যুপ তাহলে প্লেটের সাথে কোনটা রিলেটেড হবে বোলের মধ্যে যেহেতু স্যুপ থাকে তো প্লেটের মধ্যে রাইস বাকিগুলো এখানে কোনোটাই যাচ্ছে না তো অবভিয়াসলি অপশান সি ইজ কারেক্ট 